Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre tártaro em gatos. Nós já temos um vídeo aqui sobre a boca dos gatos, os dentes dos gatos, alguma coisa assim eu vou deixar no box de informações, mas eu nunca fiz um vídeo sobre tártaro. Claro, todo mundo sabe o que é tártaro, né? Porque nós, se não cuidarmos direito dos dentes, nós também ficamos com tártaro. Então, os tártaros são placas bacterianas que se formam nos dentes, tanto nos nossos quanto dos animais. Alguns animais têm mais tendência a ter o tártaro do que outros. E quanto mais idade o animal tem, maior a chance de ir acumulando tártaro. Se a gente não escova né, os dentes do animal, um filhotinho não vai ter. Mas um gato já de dois anos, cinco anos, tem muito mais chance de que ele tenha tártaro. Então, como a gente pode perceber, existem alguns sinais que podem indicar que o animal está com tártaro. Um, claro, é olhando né, os dentes do gato, do cachorro também, é, a gente vê né, que está ali amarelinho, está com uma cor meio escurecida, o dente não está branquinho, não está limpo, então a gente consegue realmente ver o tártaro. Através do mau hálito também é possível indicar que o animal esteja com tártaro, porque essas bactérias que ficam na boca e que formam essa placa bacteriana, elas podem causar mau cheiro na boca do gato. Tem um vídeo sobre mau hálito aqui no canal, eu vou deixar aqui no box de informações que tem várias causas para mau hálito. Se o gato, o cachorro, está com a gengiva vermelha, está com gengivite, também pode, pode acusar que seja tártaro. Se ele está com retração gengival, que é quando a gengiva começa a subir, sabe, expor mais parte do dente, também pode ser do tártaro. Se tiver sangramento na boca, na gengiva, se o gato, o cachorro também, né, perdeu um dente, também pode ser por tártaro. Pode ser falta de apetite, porque se ele está com um problema nos dentes, na gengiva, isso causa dor e, consequentemente, ele começa a comer menos. Então, quais são as consequências desse tártaro? Além disso, né, que eu falei de ser feio e ter o cheiro e o animal poder perder a fome, poder estar com dor, tudo isso já é muito ruim. Pode acontecer também dele se machucar quando ele estiver comendo, a machucar a boca, né? Pode acontecer dessas bactérias que já estão ali na boca, junto com as bactérias da placa do tártaro, entrarem na corrente sanguínea do animal. E isso atinge o coração, causando endocardite bacteriana. Também pode acontecer de atingir os rins e o fígado, causando infecção generalizada. Então é bastante grave. E como se faz a prevenção do tártaro? Não, gente, eu não escovo. Já me perguntaram algumas vezes nos comentários se eu escovo os dentes dos meus gatos. Eu não escovo. Eu sei que deveria, tem que escovar. Parabéns para quem consegue escovar, mas eu não escovo. Deve ser muito difícil. Mas então, assim, a melhor prevenção que tem é escovar os dentes. Né? É o que mais vai funcionar. Tem que começar devagarinho, começar aos poucos. Eu acho que gato deve ser bem mais difícil do que cachorro. Então segura, tenta distrair, brincar, sei lá, de alguma maneira tenta acostumar o animal a escovar os dentes. Tem que escovar todos os dias. Alguns veterinários recomendam que se escove várias vezes por dia, pelo menos três vezes por dia após assim ao gato após elas, após as refeições, né? Porque alguns cachorros têm horário para comer, gato não. Gato a ração fica disponível, eles comem várias vezes por dia de pouquinho em pouquinho. Então é meio esquisito, né? Escovar após cada refeição não tem como. Mas que se escove três vezes por dia. Mas pelo menos uma vez por dia tem que escovar, porque escovar assim uma vez por semana não vai ajudar, Eu acho que não vai fazer diferença. E o que se usa para escovar são produtos próprios para animais. Não pode usar pasta de dente de gente. Tem que ser comprado em pet shop que é próprio para bicho. Existem algumas soluções para a boca que se coloca na água ou na ração. Isso vende em pet shop também, tem que pedir para o veterinário que teoricamente aquele produto ali, sempre entrando na boca do animal, vai dissolvendo esse tártaro para não deixar formar essa placa. Então, não sei né, se funciona porque eu não usei, mas existe. 
Também existe uma espuma, que é de aplicar na boca, é como um spray e aplica literalmente em cima dos dentes, de todos os dentes. E aquilo ali também todos os dias, né? E aquilo ali vai dissolvendo essas bactérias, esse tártaro, para não, não formar né, o tártaro. Outra solução que eu acredito que funciona mais para cachorro do que para gato é oferecer algum brinquedo meio duro. Tem uns brinquedos que é um negocinho, tem bichinho, tem uns coisas que são só umas tripinhas assim e tal, que é uma borracha bem dura e o animal fica mordendo aquilo ali. Então, automaticamente, no que ele fica mordendo, que ele fica raspando os dentes, aquilo ali vai limpando e ajudando a, né, a não formar o tártaro. A própria ração seca também ajuda a não formar tanto tártaro. Justamente por isso, né? Por essa fricção que dá da ração no dente quando o animal morde, aí meio que dá uma, uma esfregada assim no dente, né? Ajudando, ao contrário da ração úmida, né? Não que não seja boa, é ótimo da ração úmida com bastante água para eles tomarem mais líquido. Mas a ração úmida, ela deposita mais, né? Em cima dos dentes, ela fica mais. A seca vai raspando no dente e ajuda a não formar tártaro. Mas, como eu falei, tudo isso é para prevenir. Se o animal já tá com tártaro, é difícil conseguir tirar. Esses produtos que eu falei de colocar na água, na ração, de aplicar direto na boca, a própria escovação... Pode ajudar a dar uma limpada, sabe? Tentar tirar um pouco. Mas se já tá muito forte, muito uma placa meio grande mesmo, aí tem que levar no veterinário para fazer a limpeza, não tem jeito. E é muito, muito importante fazer. Porque é super perigoso deixar o animal com tártaro, né? Pode dar todos aqueles problemas. Imagina se vai para corrente sanguínea, pior ainda. Mas só o fato de estar tá ali no dente de inflamar a gengiva, do animal perder um dente, do animal estar tá com dor, de ele não conseguir mais comer direito, tudo isso já é muito grave. Então tem que tirar sim. Aí o animal vai ter que fazer anestesia. É muito bom levar num veterinário, especialmente gato, que é bem mais sensível. Você sabe que tem veterinário que só sabe fazer anestesia em cachorro, né? Por isso que dá problema em castração, o problema. Eu vou fazer um vídeo pra vocês. Por que que os gatos ficam revoltados? Muitas pessoas me perguntam. É impressionante como as pessoas comentam. Ai, meu gato voltou da castração, ele veio diferente. Ele veio revoltado. Ele não é mais o mesmo gato. Então... Vou fazer um vídeo sobre isso. Mas é muito importante vocês levarem num veterinário que tem experiência com gatos e que faça uma anestesia boa, uma boa anestesia para o gato. Eu vou deixar o vídeo sobre castração que já tem aqui no box de informações para vocês verem. Eu falo sobre anestesia também. Então o gato e o cachorro vão ser anestesiados e vai ser feita a limpeza do dente. Vai ficar tudo bem limpinho, sem tártaro nenhum, tudo certinho. Mas aí a pessoa tem que fazer todo esse processo para prevenir, porque senão com o passar do tempo vai formar o tártaro tudo de novo, né? Não vai conservar para o resto da vida, assim como formou a primeira vez, vai formar de novo. Quem aí consegue escovar dente de gato e quiser deixar aqui nos comentários, dando dica para o pessoal, deixe por favor, porque eu acredito que se o gato não foi acostumado desde pequenininho, não deve ser muito fácil, né? Explica aí, quem consegue explica aí direitinho como fez para acostumar, como segura o gato, como é que faz, porque gente, eu não tenho nem coragem de tentar. Eu espero que tenham gostado do vídeo, muito obrigada por assistir e até o próximo.